ആദ്യം ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉറപ്പ് എനിക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മുടെ കൊളോക്കിയം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അബാനാണ് എന്റെ ഡി പി ഓ അപ്പൊ ഞാൻ ലേറ്റ് ആയി പോയി ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡോക്ടറിനെ വിളിച്ചതിന് ശേഷമായിരുന്നു ആ ശരി അപ്പൊ നിങ്ങളാണ് അബാന ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തിയതും അബാന റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തതും ക്ലാസ്സിൽ അല്ല അബാന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഞാനത് കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തന്നെ തോന്നി അബാൻ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് എത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അബാൻ ഞാന് ഹോസ്റ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് പെർമിഷൻ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്റെ പേര് ഇബ്രാഹിം സുബാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷമായിട്ട് സൗദി അറേബ്യയില് ഇന്റർനാഷണൽ എനർജി ഫോറം എന്നുള്ള ഫേമില് ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്റെ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അവരുടെ നമ്മളൊക്കെ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള പാഷൻ ആണ് എനിക്കുള്ളത് പിന്നെ ഒരു വൈഫും രണ്ട് കുട്ട് മക്കളുണ്ട് മോന് ബി ബി എ ഫൈനൽ ഇയറിന് മണിപ്പാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്നു മോള് ടെൻത്ത് ഗ്രേഡിലൂടെ ഡൽഹി പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു അമൽ എന്നാണ് പേര് മോന്റെ പേര് അവേസ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റില് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഗ്ലോബൽ മീഡിയ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാനും അതിൽ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് കാണുന്നു കാരണം അബാനെ പോലെ ആളുകളെ കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക അറിയുക ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച പോലെ നമ്മളൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ വരെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴും അതല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറെ പഠിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുറെ പഠിക്കാറുണ്ട് എന്റെ ഒരു അനുഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയാറില്ല പക്ഷെ അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെങ്കിലും അതിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അത് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അബാനെ പോലത്തെ കുറെ മുത്തുകൾ ഇന്ന് ലോകത്തുണ്ട് അവരെ നമ്മളെ പോളിഷ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം അതിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അബാനെ സംസാരിച്ചപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു കാര്യം ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ അബാനെ സംസാരിച്ചപ്പോ അപ്പൊ അബാന്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് അബാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പാരന്റ്സിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ നമ്മളെ ഒരു നമ്മളെ മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അവർക്ക് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ തുടക്കത്തിലേ അത് പിന്നെ അത് അത് അവസാനിപ്പിക്കും അങ്ങനെ എത്രയോ കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോ അത് അബാന് കിട്ടിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് തന്നെ അബാന് ആ ഒരു വഴി തുറന്ന് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ആ പാരന്റ്സിനെ ഞാൻ ശരിക്കും റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത രണ്ടാമത്തേത് ആ അബാന്റെ ജിജ്ഞാസ അതായത് ഒരു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കുട്ടികൾ പോകാറില്ല ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് പോകാറില്ല ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ കംഫർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പാൻ അത് രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കംഫർട്ട് അതായത് അവന്റെ സിലബസ് അല്ലാത്ത അവന്റെ എല്ലാവർക്കും അവന്റെ പുസ്തകം അത് കഴിഞ്ഞാൽ കടന്നുറങ്ങുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ അവന്റെ സിലബസിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി എന്നുള്ള വളരെ മഹത്തായ കാര്യം അബാന ചെയ്തു അതിന് റിയലി അബാന എങ്ങനെയാണ് പ്രശംസിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മള് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്കുള്ളത് നമ്മള് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും നമ്മൾ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് യുവതലമുറയാണ് ആ യുവതലമുറ ഏറ്റവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല വിദ്യാർത്ഥികളുള്ളത് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ നമ്മുടെ രാജ്യത്താണ് പക്ഷെ അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള കഴിവുകളെ കണ്ടെത്താനും അവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും നമ്മുടെ സർക്കാരുകളും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് എന്ന് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു നല്ല ഒരു ദിവസത്തിന് നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു <laughs> 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 <la
അപ്പുറം തന്നെ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ഹെഡ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്ന ജയശ്രീ മാം ഉണ്ടായിരുന്നു പി ടി കുഞ്ഞാലി മാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു സെലിബ്രിറ്റി ടീച്ചറാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഡിസ്കഷനിലാണ് അബാൻ ഒരു വിഷയമായി വരികയും അങ്ങനെ ടോട്ടോച്ചാൻ മാതൃകയിൽ അബാൻ കൊബയാഷി മാസ്റ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഈ പാൻഡമിക് സ്റ്റേജിൽ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ലേണിംഗ് കോമ്പിഡന്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അന്ന് എൻ എം ഹുസൈൻ സാർ പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ലേണിംഗ് കോമ്പിഡൻസിൽ കുട്ടികൾ അധ്യാപകരാകുന്നതാണ് ദെൻ അധ്യാപകർ കുട്ടികളാകും ഈവൻ സി ബി എസ് ഇ പോലും ഇപ്പൊ അവരുടെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ടീച്ചിങ് ആസ്പെക്ട്സിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ലേണിംഗ് ആസ്പെക്ടിലേക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എവറി മന്ത് നമ്മൾ അയക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മൾ എത്രത്തോളം ലേണിംഗ് ആസ്പെക്ട്സിലേക്ക് മാറി ടീച്ചിങ് ആസ്പെക്ട്സ് എത്ര പുറത്തു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ അബാന് മീഡിയ രംഗത്തെ സജീവമായി എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇപ്പൊ മീഡിയ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കൾട്ടിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ ഗ്ലോബൽ മീഡിയ ഫോറത്തിന്റെ ബാനറിൽ നടക്കുന്ന മീഡിയ ഫോറത്തിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല ഈ മീഡിയയുടെ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇനി മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്നത് കുട്ടിക്കളിയല്ല എന്നല്ല പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ദിലീപും പിന്നെ ആരാ ആ ദിലീപും മറ്റാരാ ഒരു പേര് ആ സരിത നായരും പിന്നെ വേറെ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ സ്വർണം ആയിട്ട് ആ സ്വപ്ന ദിലീപും സ്വപ്നയും ആ സരിത നായരും അല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം നമുക്ക് ആവശ്യം മേധാ പട്കറും അതുപോലെ തന്നെ അരുന്ധതി റോയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പാവപ്പെട്ട ദരിദ്രരായ ആളുകളെയും വാർത്തകളൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അവരൊക്കെ ചരമകോളം വാർത്തകളിലേക്ക് മാറുകയും മുൻ പേജിലൊക്കെ സരിത നായരുടെ മേക്കപ്പെട്ട മുഖങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്ന ഇവരുടെ ഒക്കെ മുഖങ്ങളും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പിണറായി വിജയൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടി എന്ന വാൾ പാറ്റ് നടക്കുന്നതും ആളുകളൊക്കെ മരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാക്കുപോര് നടത്തുകയും പ്രവാസിയെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വിമാനം കൊണ്ടുവരികയും തടയുകയും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിവാദ വിഷയങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നു മുതൽ അബാൻ രംഗത്ത് വന്നിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നു മുതൽ മീഡിയ പ്രവർത്തനം എന്നത് കുട്ടിക്കളിയല്ല എന്ന് കുട്ടിയായ അബാൻ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്നേഹാദരപൂർവ്വം നമ്മൾ അബാന്റെ ഉമ്മയെ ഈ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങള് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ റിയാദിലായിട്ട് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളമായി എനിക്ക് അവനെ കെ ജിയിൽ ചേർക്കുമ്പോഴുള്ള ടെൻഷൻ എന്താ വെച്ചാല് നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവനത് മിസ് ആവുമോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ബി എഡിനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഇവിടെ റൂമിൽ നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിലായി പോവോ മോനെ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു സ്കൂള് ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്കൂളായിരുന്നു കാരണം കുറെ ആക്ടിവിറ്റി എക്സീഡ് ആയിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല സിലബസ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ ഒരുപാട് സന്തോഷമായി പിന്നെ പണ്ട് മുതൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ അവനെയുള്ള കഴിവ് കാരണം ഒരുപാട് വാ ഇരുന്ന് വായിക്കാനോ അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ ഇരുന്ന് എഴുതാനോ എന്നുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു കുട്ടിയാണ് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ സ്കിൽസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഉണ്ടാവുക അപ്പോഴും ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു ഇവൻ എന്ത് അടങ്ങിയിരിക്ക അടങ്ങി രണ്ട് മിനിറ്റിന്റെ അപ്പുറം അവനെ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു ഇതെങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കും നാട്ടിൽ പോകേണ്ടി വരുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നെയാണ് ഞാനൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ മെന്ററാണ് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ട് ഇവന്റെ സ്കില്ല് ഇല്ല എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് മുഴുവൻ കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവന്റെ ഇത്രയും കഴിവുകൾ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് സ്പീഡ് കൂടുതലുണ്ടോ സ്പീഡ് ഞാൻ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് അവന്റെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അബാൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് വെച്ചാൽ അവൻ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഭയങ്കരാണ് പക്ഷെ നമ്മളൊരു ബുക്കും
ഞാനിങ്ങനെ വെളിച്ചെങ്ങനെ തൊടുത്താ ഇരിക്കുന്നത് നൗഷാദ് നൗഷാദിനെ എനിക്ക് കാണാൻ്റെ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ അബാനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അബാന്റെ ഉമ്മയുണ്ട് ഉപ്പ ജോയിൻ ചെയ്തും പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പൊ ജയശ്രീ മാമിനെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു ഇനി അബാന്റെ ഉമ്മ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ ജയശ്രീ മാമ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തികയാണ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് പോലെയുള്ള വലിയ പത്രത്തില് ബോംബെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഹെഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം മനുഷ്യാവകാശ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തി ഇപ്പൊ കൾട്ടിമസ്റ്റിയുടെ ഈ മീഡിയ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ചീഫ് മെന്റർ കൂടിയാണ് വലിയൊരു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു എന്താണ് നല്ലൊരു കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനസ്സാണ് അബാനെ കുറിച്ച് ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇടപെട്ട ഒരാൾ കൂടിയാണ് ജയശ്രീ മാം ഇന്നലെ നമ്മൾ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ പോളിസിയെ കുറിച്ചുള്ള ചൂടേറിയ ചർച്ചയാണ് നടത്തിയിട്ടുന്നത് അതിൽ അബാനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ജയശ്രീ മാം ആണ് ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അബാൻ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റിയത് വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ പിന്നെ അവന് കൊടുക്കണ മോട്ടിവേഷൻ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അവന് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ സെൽഫ് കോൺഫിഡന്റ് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ എന്തൊക്കെയോ ആണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് ഇപ്പൊ മുമ്പിലുള്ളത് അതിനൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് സാങ്കൽപ്പികമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ ഫായിസിനെ ഇതുപോലെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരുപാട് എതിർപ്പുകളും ഇതൊക്കെ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞത് ഈ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ കേടി വരുത്തരുത് കാരണം ഈ കുട്ടി ഓവർ സ്മാർട്ട് ശരിക്കും ഓവർ സ്മാർട്ട് എന്നുള്ള നല്ല ഗുണമാണ് അബാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു കുട്ടി അടങ്ങിയിരിക്കില്ല ക്ലാസ് മൊത്തം കൺട്രോൾ ആണ് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് അവന് ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇതിൽ ടീച്ചേഴ്സ് എടുക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അപ്പൊ അപ്പൊ അവരാ അവരും അതുപോലെ ഒരു ഇതിൽ എടുത്തു പാരന്റ്സ് ആണ് കുട്ടി ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ലാസ്റ്റ് ഓവർ സ്മാർട്ട് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും പ്രിൻസിപ്പൽമാരും അധ്യാപകരും ഒക്കെ ചൂടായി സംസാരിക്കാണ്ട് നീ ഓവർ സ്മാർട്ട് ആണ് പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് അതേപോലെ ഓവർ കോൺഫിഡന്റ് എന്നുള്ളതും ഓവർ നല്ലതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നല്ലതാണ് കാരണം നമ്മുടെ പ്രവാചകന്മാരും പ്രതിഭകളും ഒക്കെ ഓവർ സ്മാർട്ട് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇനി ആരാ സംസാരിക്കുക ഐ തിങ്ക് അബാന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ അബാനെ മനസ്സിലാക്കിയ നമ്മൾ നാഷ്കോ നാസർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാണ് നാസർ സാറിന്റെ ഭയങ്കര ഫാൻ ആണ് എപ്പോഴും പറയും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ആണ് പക്ഷെ നാസർ സാറ് നേരെ തിരിച്ചാ പറയുന്നത് ഞാൻ അബാന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണെന്നാ പറയുന്നത് നാസർ സാറിന് സംസാരിക്കൂ പുതിയ കുറെ ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാസർ സാർ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുക നാസർ സാർ ഒരു വലിയ ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയ സ്വന്തമായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നാസർ സാർ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക ആദ്യം ജയശ്രീ മാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മാമിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ആരാധകൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ മാമിന്റെ എല്ലാ എല്ലാ സംസാരങ്ങളും എല്ലാ ചർച്ചകളും ഒരു ധാരാളം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ആ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വാക്കുകൾ എന്നെ ഒരുപാട് മനസ്സിനായിട്ട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ മാമിന് അത് മനസ്സിലായി അറിയാവുന്ന അറിയില്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി അറുപത് വയസ്സോളായ ഒരാളാണ് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ അജിമാനിലാണ് യു എ യിലാണ് താമസം എന്റെ ബിസിനസ് എല്ലാം സൗദിയിലാണ് കുട്ടികൾക്കൊപ്പം വളരെ കൂട്ടുകാരനായ ഒരു പിതാവും 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 കൂടെയാണ് ഞാൻ കേട്ടോ എനിക്ക് രണ്ടു മക്കള് മോനിപ്പോ എൽ എൽ ബി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അഡ്വക്കേറ്റായി പിന്നെ ഇപ്പൊ എൽ എൽ എം പഠി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു എം ബി എ എടുത്തു അങ്ങനെ പഠനമായിട്ട് മോൻ പോകുന്നു മോളിപ്പോ നാലാം വർഷം എം ബി ബി എസ് ആണ് എന്റെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ട്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ എന്റെ മോളോ മോനോ ഒരിക്കൽ പോലും ഇറിയാതിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് കണ്ടില്ലാത്ത കുട്ടികൾ എന്റെ മക്കൾ മാത്രമായിരിക്കും കാര്യം എനിക്ക് ഒരിക്കലും എന്റെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഭവം ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് എന്നുള്ള മാർക്കില് മക്കൾ എത്തുന്നതിനേക്കാളും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരാവണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എനിക്ക് മോളൊക്കെ എല്ലാ വിഷയത്തിനും എ പ്ലസ് 
അനശ്വരെന്നും അവനാ സാറെന്ന് കിടുമ്പോ മാമിന് മനസ്സിലാവില്ല ഞങ്ങളെല്ലാം ബോംബെയിലെ ഏഷ്യയിലെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും ഞങ്ങളുടെ എന്നെ മുഹമ്മദ് നാസർ എന്ന് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചറിയും അതൊരിക്കലും നിർബന്ധമായിരുന്നു അവനാട് സാഗറിനെയോ അനശ്വരയോ അവരുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അവർ അവർ ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയും ഒരിക്കൽ പോലും അവരുടെ പേര് കൊണ്ട് ആരാണെന്ന് പോലും അറിയരുന്ന ആഗ്രഹമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വളർത്തിയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും ഞങ്ങൾ അത് നിർബന്ധപൂർവ്വം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ അല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ശൈലി ഇപ്പൊ അബാൻ മോനുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് അബാൻ മോനിന്റെ ക്ലാസ് പെട്ടായിട്ട് വന്നു അബാൻ എന്ന് പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതാണ് അബാൻ ഈ ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ് ആയി പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടി കാണിക്കുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത പഠനത്തോടുള്ള താല്പര്യം അത് ഒരുപാട് ആകർഷിച്ചു പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ നോഷ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് കാര്യമാണ് അബാനിലുള്ളത് അബാനില് പഠിക്കാനുള്ള ഭയങ്കരമായ ആങ്സൈറ്റിയും താല്പര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ളത് പോലെ അതേപോലെ പൊളൈറ്റ്നെസ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മെർജ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു കുട്ടി യഥാർത്ഥ കുട്ടിയായിട്ട് മാറുന്നത് ഒരിക്കൽ പോലും അബാൻ ഒരു 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 ആരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴോ എടുക്കുമ്പോഴോ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ആ അബാന്റെ പൊളൈറ്റ്നെസ് വിട്ട് അബാൻ സംസാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഓരോരുത്തരത്തും മാക്സിമം താരാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം അത്രയും ഒബീഡിയൻ്റ് ആയ കുട്ടിയായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ഒപ്പം അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കൂടുതൽ കാര്യം ഇത്ര കൈരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു കഴിവ് വളരെ വലിയൊരു കഴിവാണ് ആ ഒരു കഴിവ് അമാൻ മോനുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇത് തന്നെയാണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കിട്ടി ഈ ഒരു അവസരം ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെപ്പോലെ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് കൂട്ടുകാരും ഞാൻ മോന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാ എന്നെ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി നാസ സാറല്ല ഉപ്പാപ്പാണ് മോളെ മോന്റെ ഉപ്പാടെ ഉമ്മാടെ പാതറിന്റെ പ്രായമാണ് എനിക്ക് ഒന്നി ഉപ്പാപ്പാന്ന് വിളിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്കിള് വിളിക്കാം യൂഷ്വലി അപ്പൊ അങ്ങനെ മോൻ എന്നെ അങ്കിളെ വിളിക്കുമെന്ന് പറയും കാര്യം നമ്മള് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ എല്ലാവരും അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് മോന്റെ ഓരോ വളർച്ചയിലും നമ്മുടെ പോലെ ഒരു ടീം പിറകെ ഉണ്ടാവും നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹായവും ചെയ്യാം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല സൗദി അറേബ്യാണ് ഇപ്പോഴും എന്റെ ബേസ് കേട്ടോ എന്റെ കൂട്ടുകാരും സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും എല്ലാം സൗദിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം സൗദിയിലായിരുന്നു എന്റെ മക്കളെ എന്റെ മക്കളെല്ലാം ബ്രോട്ട് അപ്പ് സൗദിയിലാണ് എൽ കെ ജി മുതൽ പഠിച്ച് വളർന്ന് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു സൗദിയിലായിരുന്നു മോൻ ഇവിടെ ട്രിവാണ്ടത്തോട്ട് പോയി മോള് ഇവിടെ ദുബൈയിൽ വന്ന് പഠിത്തം തുടങ്ങി മോനിപ്പോ എന്റെ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഇഞ്ഞ് പോന്നു അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് എന്റെ സാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് സാറിനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു ജാബിർ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാർ ആണ് അപ്പൊ ജാബിർ സാർ വെൽക്കം ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആം ഐ ഓഡിബിൾ യാ യാ ഷുവർ യു കാൻ ടോക്ക് യാ യാ അബോൺ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് യു ഡിസേർവ് ദിസ് യു നോ ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം യു റിയലി ഡിസേർവ്സ് അബാൻ എന്തു പറയാ അബാൻ അവന്റെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിനുള്ള ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ഹാർഡ് വർക്കിനുള്ള ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഇത് ഹിസ് റിയലി സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഇതൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവന്റെ അമ്മ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു ഇപ്പൊ ഇതൊരു ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ മുതലാണ് അവന്റെ ഈ വ്യത്യസ്തമായി ഈ കഴിവ് അവൻ പുറത്തെടുത്തത് കൊളോക്കിയത്തില് അബാനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് കൊബയാഷി മാസ്റ്റർ ഓഫ് പോസ്റ്റ് പാൻഡമിക് സ്കൂളിംഗ് ഇങ്ങനെ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനില് ഒരു പുതിയൊരു സ്കൂളിംഗ് തെരഞ്ഞെടുത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ യാ സർ ഐ ഐ ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് ടു നോ എസ്റ്റഡേ ഐ ജസ്റ്റ് റൈഡ് ദ യാ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്ലേസർ സർ ആൻഡ് ഐ ആം റിയലി പ്രൗഡ് ടു ബി ഹിസ് ടീച്ചർ ആൻഡ് ഹിസ് റിയലി നൗ നസർ സർ വാസ് സേയിങ് അബൌട്ട് ഹിം ഇസ് റിയലി യു നോ ഇസ് സോ ഹംബിൾ and he one one thing in aban is he want to learn more and more that is the yeah. thing what what has made him to this you know uh, brought him to this stage and uh, he has you no know, he is not not only good in this even in the education he is a topper one of the topper in the class yeah that's great and that's great. Uh, and why very very vibrant whatever task you give him he will never say no
i think this was also one of the you know supportive from the school which uh, which had he has progressed to this level and uh, definitely the credit also should go to our principal for his support and you know for those uh, we have many activities in school school is not only you know just a textbook uh, reading or something like that a uh, lot and lot he was giving importance only for the activities every week we have activities and uh, you know this 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 made them to bring their uh, you know creativeness so definitely i'll uh, you know uh, this credit even it goes to the school aban okay. <laughs> uh, really i am very very happy you know i feel uh, very proud to be your teacher <laughs> yeah thank you so much for yeah, sir, your yeah. uh, a very immediate event surprise visit and surprise appreciation it's a great thing okay no sir this is what uh, as a teacher you know <laughs> the yeah, yeah. student can give us in return thank you sir ah. thank you very much okay okay then i think anyone can this is a open forum anyone, anyone can enter yeah 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 only ishtapetta oru subject kittuga aa subject avare padi ഒരു <laughs> 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 എല്ലാ സ്കൂളിലും കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ കുട്ടികൾ പ്രശ്നക്കാരാവുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം തന്നെ ഇതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവര് തീർച്ചയായിട്ടും failure everywhere because it's heavy yeah. rain okay edak edak angane aayi povana ella sarathu undu ma'am so it's heavy rain pinne nalla kaattu malaya irunnu ivide ivide current onnu undayirunnilla appo njan or studio il vannu irunnittaanu samsaarikkunde appo ella en pinne ee kudumbathe parijayapadan pattiyadilla sandhi adu enikku bayangara santoshayi ellavarodum ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ എല്ലാ ആൾക്കാരോടും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഈ ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പറയൂ പിന്നെ നൗഷാദിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടുത്തെ പവർ ഫെയിലിയർ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ സോളാറിലാണ് ഇപ്പം ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ 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 കാരണം ഇവിടെ ഇന്നലെ മുതൽ തീരെ കറണ്ട് ഇല്ല ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കാരണം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അബാന്റെ മാജിക് ഷോ ഉണ്ടോ മാജിക് ഷോ മാജിക് പറ്റെങ്കിൽ ചെയ്യും ഇനി അടുത്തത് ആര് അബാന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ടോ മാനേജർ സാർ then uh, uh then abanda ummake ini endu parayanda namaku abanda abanda sister ko orangu nu parney avu vittile appo ningal endale gift ok vaangi kodutha abanda abanda sister abanu just opposite aanu oh rendu rendu level illa kuttullana adu oru bagi alle matte ore pole thana aayikkanjan bhayangara boring alle അവളെ മാക്സിമം അവളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ അബാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അബാന്റെ കുറിച്ച് വീഡിയോസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു റോൾ പ്ലേ ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ചെയ്ത ഒരുപോലെ മുന്നോട്ട് വരുന്ന ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒരുപോലെ തന്നെ മുന്നിലേക്ക് വരണം അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം കാര്യം നിൽക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയും വേണം 
പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് കാരണം അവരുടെ വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ഒരു റോൾ പ്ലേ അല്ലേ വളരെ നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവക്ക് പക്ഷെ ഇഷ്ടല്ലാത്ത എന്താന്ന് വെച്ചാല് സ്പീച്ച് പറയല് അതിനൊക്കെ ഒക്കെ മടിയാണ് ഈ റോൾ പ്ലേ സ്പീച്ച് പറയുന്നത് മടിയല്ല ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നാ ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞത് വൺസ് ഹു നോ തിങ്സ് വിൽ ഡു അതേഴ്സ് വിൽ ടീച്ച് എന്നുള്ള അറിയാത്തവരാണ് പ്രസംഗിക്കുകയും അറിയുന്നവരെ അത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം നല്ല ശീലല്ലേ നമ്മുടെ <laughs> 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 ിംഗ് Um, so uh, what is the uh, discussion uh, going yeah, on today you know Nusha? just like five a new a new born you know a star is born today now that is uh, aban aban aban, aban. oh yes aban kanniya yes yes madhyama pravartanam madhyama pravartanam ini kutti kali alla ennu parnittu aban madhyamangale vare chodyam cheyidu konde pudhiya oru madhyama culture um aayittu oru virtual studio il pratishipettu innal ratri ഞാൻ തൃശൂർ ജില്ലയിലായതുകൊണ്ട് പിന്നെ അബാന്റെ വീട് എവിടെയാണ് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് <laughs> uh, department and uh, would you yeah, mind you telling me yourself. briefing me yeah oh, yes mansu sir actually he is a hey. pilot pilot license illa mm-hmm. pilot ana but a pilot julie ko ulvakite he is in involved in the education sector i think you can introduce first sir oh yes uh, i'm dr mansur and uh, currently i'm serving um, various institutions uh, like Jamia group of institutions, Jamia and Nadzwi Adwana, Majlis group of institutions, Volunteeri. Uh, then Lesson Lens group of institutions, that's again at uh, uh, Changarankulam, near to my hometown, Pirumpilav. Uh, it's, uh, uh, my home is very near to Ansar English School. Um, I'm, uh, I'm currently extending my service hands to many institutions almost 20 institutions including 